こんにちは、マスクドブラック先生です、えー。今日はですね、画面に埼玉県の地図が、Google マップが出てますけれども、えー、私が紹介しているのがですね、まあ、これ大体埼玉県なんですけれども、えー、埼玉県の東部地区、この辺りですね、えーえー、埼玉県以外の方はあまりわからないかもしれないんでざっと説明しておきますと埼玉県はすぐ下南にですね東京がありますので、えー、電車がですねみんな東京へ向かってこう縦の移動なんですねで、えー、東部地区ですと、えー、スカイツリーライン東部伊勢崎線と言われてたんですけれどもこの縦移動であとは中心部を通るのが JR 京浜東北線、この縦移動、あと西部の方に行きますと、えー、東武東上線、あとは西武線を使った川越から池袋へ出る路線ですね。この縦移動はまあ比較的便利なんですけれども、えー、横への移動ですね、これが結構不便でして、えー、この武蔵野線。を使うか、えー、この東武野田線、野田線はもう単線の地区がまだあって、えー、とても不便といえば不便な路線なので、どうしてもこの東武地区の、えー、生徒はですね、この縦の移動、えー、東武伊勢崎線、今スカイツリーラインと呼ばれてますけれども、スカイツリーラインに沿って、えー、通学するっていう形で高校を選ぶことになると思います。でまあ、そんな事情を踏まえてですね、今日お話ししたいのは、えー、お子様の性格と、えー、選ぶ高校についてお話しできればと思います。えー、これいつもの、えー、ネットで見つけた埼玉県の県立高校の偏差値ランキングなんですけれども、えー、今日はですね、先日もお話に出た越谷高校偏差値65。の高校と、えー、ちょっと上ですね、えー、越谷北高校、偏差値67、偏差値2つしか変わらないんですが、えー、実はここに大きな違いがあるんだよっていうお話をできればと思います。で、えー、どういうことかっていうとですね、えー、越谷北高校に実際に入学しているお子さんの偏差値を見ると、えー、偏差値64から70。で越谷高校ですと62から68そんなに変わらないどころか、えー、だいぶかぶってる部分があると思うんですよね、えー、ですので、えー、越谷高校に合格して通った偏差値68のお子さんは、えー、越谷北高校をもし受けていれば多分中盤ぐらいの順位で受かったんじゃないのかなっていうことが推察されます。えーまあ、偏差値だけではないんですけれども、校風だとか部活の事情、あとは先ほど、えー、地図をも見ていただきましたけれども、えー、通学の事情、いろいろ他にも事情があるとは思うんですけれども、まあ、ここでは、えー、偏差値と学力に絞ってお話を進めさせていただきます。でえっと越谷北高校を受けるお子さんというのはですねこの、これよりも上を見ていただくと分かると思うんですが、えー、ほとんど横移動をしなければならない学校なんですね、えー。東部地区から西部地区の川越はもう遠くて通えないところだとかですね、えー、距離になってしまいますので、えー、それよりも上位の高校を目指すとなると、えー、トップ校の大宮高校。えー、浦和高校は男子校ですので、えーまあ、男子校ですと浦和高校女子校ですと、えー、浦和第一女子校一女一女と呼ばれている高校ですねであとは縦移動で、えー、同じ男子校だと春日部高校、えー、この辺を目指して、えー、一歩足らずに越谷北高校理数科がちょっと上の偏差値なんですけれども、まあ、越谷北高校にするのかなこれが越谷北高校を受験する上位層だと思うんですね。で、えー、逆に、えー、越谷北高校をチャレンジ校っていう形で、えー、受けるお子さんですとまあ、え
合格順当校としては先ほどお話に出た越谷高校から、えー、チャレンジして越谷北高校を受けて合格したお子さん、えー、あとは下へ行くとですね、えー、どうしても横移動の高校になってしまいますので、えー、女の子ですと春日部女子校、えーあとは越谷南高校、あと共学で越谷あ春日部東高校、えー、この辺が、えー、順当なラインとしての合格権だと思われるお子さんが、えー、チャレンジ校として、えー、越谷北高校を受験して合格を勝ち取ったっていう形だと思います。で、えー、一方、越谷、越谷高校、こちらですね、越谷高校ですと、えー、越谷北高校を目指して、えー、安全策で越谷高校にしたするお子さんあとは先ほどと同じように、えー、春日部女子校、えー、春日部東高校越谷南高校、えー、この辺りからチャレンジで越谷高校を受験して、えー、合格するお子さんっていう形になると思います。で、えー、っと、これがお子さんの性格とどういうつな、えー、がりのある話になってしまうのかっていうとですね、えー、合格して高校に通い始めた後の話なんですけれども、上位層にいた方が、その高校でですね、通い始めた高校で、上位層にいた方が、えー伸びるお子さんなのか逆に、えー、階層にいても、えー、上位層の、えー、周りの友達に引っ張ってもらって、えーまあ、自分もその気になってというかそういう形で、えー、成績が伸びていくお子さんといると思うんですね。えー、逆の言い方をすると、えー、上位層で合格をして、えー、周りの友達が、えー、自分よりも下位ですので。そのお子さんたちに引っ張られてしまって、えー、まあこんなもんかとサボってしまうお子さんと、えー、逆に階層で合格して周りの友達があまりにもできるので、えー、気持ち的に折れてしまってもう勉強しなくなってしまうもう自分なんかどうせできないんだっていう気分になってしまうお子さんこのまあ4パターンに見えて実は2パターン。上位層で受かった方がいいお子さんなのか、えー、下位層で受かった方、受かってもまた頑張れるお子さんなのかっていう話になると思うんですね。で、えっと、これがどうつながっていくかっていうとですね、えー、越谷北高校の、えー、私立の大学合格実績がこちらです。で、えー、っと、まあ、上位は早稲田慶応が、まあ、早稲田が結構いるんですね。で、えっと、みんな大好き G マーチなんですけれども G マーチあたりこの辺ですね法政中央青山明治学習院もありますねこの辺が結構人数的にはボリューム層になってますですので、えー、越谷北高校にチャレンジして回想で受かっても、えー、周りの友達に影響をされて勉強を頑張るお子さんであれば、えー越谷北高校で中盤あたりよりもちょっと上ぐらいの成績が取れれば G マーチが見えてくるお子さんだと思うんですね。で、えー、もう少し、えー、下へ下げるとニットコマ線ここにまたボリューム層がありますよね。ニットコマ線はもう、えー、越谷北高校だと、まあ、順当に受かるのかな射程圏内にあるのかなっていう、うん、合格実績を出しています。でこの間にあるのがよく生成名学なんて言われますけれども、えー、その辺にももうちょっとだけ2桁の、えー、合格実績がありますので、えー、まあ3段階で順当にばらけているのかなですので回想で受かってもすいません電話が鳴っちゃいましたえー、っと回想で受かっても、えー、周りのお友達に引っ張ってもらってえー、自分もその気になって頑張れるお子さんだといいのかなっていうところがあります。逆に同じような表をですね、越谷高校で見てみると、え
これですね、えー、早稲田大学が6人、えー、慶応には0っていう形になってしまいますので、えー本来でしたら越谷北高校が狙えるぐらいの学力のあるお子さんが安全を見て、えー、高校に入ってからあまり苦労しないようにということで、えー、越谷高校に下げて上位で合格してしまった場合たと、えー、え上位でもこういう合格実績になってしまうんですね。で私立大学、えー、その下がみんな大好き G マーチですけれども G マーチのところにボリューム層が少し10人台のボリューム層があって、えー、その下となるとやっぱり生成名学、えー、あとはニットコマ線もうほ,ほ,ほ,ほとんどがニットコマ線のボリューム層なんですねですので、えー、高校入学時せっかく、えー、越谷北高校に合格できる学力を持っていたのにえー、入ってから苦労しないようにということで安全を見て越谷,北、えー、越谷高校を受験したお子さんの、えー、上位にいたお子さんが万万が一間違えて、えーがえー、高校に入ってからですね、えーまあ、部活なり、えー、課外活動なりばかりやってしまうとこのラインですね。の進学になってしまうっていうことですね。ですので、これはどのランクの、えー、学校、高校の比較でも言えると思うんですけれども、まずは、えー、お子さんの性格、えー、よーく見ていただいて、進学後、上位層にいた方がいいお子さんなのか、えー、階層でも頑張るお子さんなのか、っていうところですね、の見極めがすごく大事になってくると思います。えー、たった偏差値的にはですね、えー、越谷高校が、えー、また戻りますけれども65越谷北高校が、えー、理数科で68普通科で67たった偏差値で2つか3つの違いなんですけれども入った後、えー、周りの友達の影響っていうのは、えー、この思春期の段階すごく、えー、大きいですからね。えーぜひその辺も参考によく考えていただいて、えー、志望校選びにつなげていただければと思いますではまた次の動画でお会いしましょうマスクドブラック先生でしたさようなら